கத்த நல்லவர் என்ற நான் காலை பொழுதில் உங்களை சந்திப்பது பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்த நல்லவர் நன்மைகளை தெரிவிக்கும் உண்மையிலே பாருங்கள் கத்த நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய நன்மைகளை ஆசீர்வாதங்களை வச்சுருக்கிறாப்பா மனுஷனை கத்தரை எவ்வளோவா நேசிக்கிறாருனா அவ்வளோ அன்பு அவ்வளோ பெரிய தயவையும் யாராலையும் விவரிச்சே சொல்ல முடியாது அவர் எல்லையே இல்லாத ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் அவன் வேத சொல்லுது பாருங்க மனுஷன் இந்த பூமிக்கு ஒரு மகுடமாக வச்சுருக்கிறான் சங்கீத எட்டில் வாச்சிங்கன்னா சங்கீதகாரன் சொல்கிறான் நீ மனுஷனை நினைக்கிறதுக்கு அவன் எம்மாத்திரம் ஏன்னா மனுஷன் வந்து பாருங்கள் ஏதோ வாழ்ந்த பிறந்தமா வாழ்ந்தமா செத்தமா போனோமான்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் கத்தர் மனுஷனை குறித்து வச்சுருக்கிற அந்த அந்த உயர்வான திட்டங்கள் அந்த மேன்மைகள் தெய்வன் மனுஷன் மேலே வச்சுருக்கிற ஆசைகள் விருப்பங்கள் சித்தங்கள்லாம் ரொம்ப பெருசு பாருங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் மனுஷன் கஷ்டப்படுறான் அவன் என்ன நினைக்கிறான் மனுஷன் வந்து ஒரு வேல்யூவே இல்லாதவன் அப்படின்னு இந்த உலகத்தில் மனிதனே மனிதனை குறித்து நினச்சிக்கிறான் ஆனால் அப்படி இல்லைங்க கத்தர் மனுஷனை ஒரு நாளும் அப்படி பார்க்கவே கிடையாது அங்கேதகாரன் சொல்கிறான் பாருங்கள் ஆகாயத்துலேயும் பூமியின் மேலேயும் நீர் அவனுக்கு ஆளுகை தந்து பறவைகள் மேலே நீர் அவனுக்கு ஆளுகையின் தந்தையை தந்து அப்படின்னு நீங்கள்னா அவங்க சொல்கிறாங்க உங்கள் பிறப்பினுடைய இடம் ஒன்றா ஒரு தோல்வியின் இடமாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் பிறப்பித்தவருடைய இடம் ஒரு வெற்றியின் இடம்ன்ற மாதிரி காது நம்ம வந்த இடத்த பார்க்கணும் ஆனால் நம்ம எங்கேருந்து புறப்பட்டோம் எங்கே நம்ம உருவாக்கப்பட்டோம் என்ற இடம் ரொம்ப பெருசுமா நீ சில நேரத்தில் ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டீங்களேன் ஒரு சிலர் பயன்படுத்தும் போது அந்த பொருளுடைய நோக்கம் தெரியாமல் வீணான வகையில் பயன்படுத்திடுவாங்க ஆனால் அது உருவாக்கப்பட்ட விதம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அது ரொம்ப ஆசீர்வாதம் நேர்மையானது அப்போ தெய்வன் மனுஷன் மேலே அவ்வளோ ஒரு அக்கறை அன்பு உள்ளவராக இருக்கிறார் அப்படின்னா சங்கீதகாரன் சொல்கிற அந்த ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லுவாங்க மனுஷன் நீ நினைக்கிறதுக்கு அவன் எம்மா தெரியும் அப்போ நான் என்ன என்ன சொல்ல வரான் தெரியுங்களா மனுஷனை கத்தர் நினைக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் நினைக்கிறாங்க நம்ம வாழ்க்கையை குறித்து நினைக்கிறார் குடும்பத்தை குறித்து நினைக்கிறார் நம்ம எதிர்காலத்தை குறித்து நினைக்கிறார் நம்ம பொருளாதாரத்தை குறித்து நினைக்கிறார் அப்போ கர்த்தர் நினைக்கிறார் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறவங்கள கர்த்தர் உங்களை நினைக்கிறார் எதுக்காக தெரியுமா வாழ்க்கையில் நன்மை செய்யும்படி நினைக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கை உயர்த்தும்படி கர்த்தர் நினைக்கிறார் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் மனதில் வர கேள்விக்கோ சந்தேகத்தையோ குழப்பத்தையோ போட்டு கர்த்தர் என்ன நினைக்கிறான்றதை மறந்துடாங்க நீ யாராக வேணால் இருக்கலாங்க ஒரு வேலை இந்த இயேசுவை தெரியாத ஒரு மனிதனும் மனுஷியாக கூட இருக்கலாம் நான் சொன்னேன் இந்த காலை வேலையில் சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன் என்ன ஆண்டவர் நினைக்கிறாரா அப்படின்றது ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு எளிமையாக புரிய வச்சு காமிக்கிறேன் நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டுப்பாரு ஆண்டவர் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் என் வாழ்க்கையில் ஒரு நன்மை செய்து காமிக்கிறேன் என் பிரச்சனையை மாற்றி காமிக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் கர்த்தர் உங்களுக்காக இறங்கி வந்து கிரிய செய்ய வல்லவராக இருக்கலாம் அதுதான் தேவன் அதனால தான் தேவன் மனுஷ மேலே வச்சுக்கிற அன்பை யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல பவுல் எழுதுகிறார் பாருங்கள் தேவனுடைய அன்பின் அகலம் ஆலம் உயரம் என்னதென்று அறிவிக்கெட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள நீங்கள் வல்லவர்களாக சொல்கிறார் அப்போ அறிவிக்கெட்டாத இந்த அன்பு அறிந்து கொள்ள தான் நம்ம வல்லவர் ஆகணும் சில நேரத்தில் புரியாது சில நேரத்தில் நம்ம நம்மளை சுற்றி நடக்கிற காரியங்களும் நம்ம பிறந்த இடங்களுமே நமக்கு அடையாளம்னு நினச்சிடும் இல்லைங்களா பிறந்த சாதாரணம் ஒரு கிராமத்தில் தான் பிறந்தேன் டவுனில் தான் பிறந்தேன் அங்கே தான் வளர்ந்தேன் அநேக நேரத்திலலாம் யோசிச்ச நாட்களும் உண்டு என் வாழ்க்கை ஏன் இப்படி இருக்குது நான் ஏன் பிறந்தேன் அநேக நேரத்தில் என்னை கொடுத்து வீட்டில் கூட சொல்லுவாங்க சொத்துக்கு கேடு பூமிக்கு மாறும் நீ எல்லாம் வாழ்கிறது எதுக்காகன்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க பாருங்க எனக்கும் அந்த அடையாளத்தை பற்றி பெருசாக தெரியல ஓ பிறந்துட்டோம் வாழ்ந்துட்டு போயிருமே அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் என்னுடைய இருபத்தி மூணாவது வயதில் நான் முதல்ல பைப்பில் கையில் எடுத்துப்பார் அன்றைக்கி தான் இந்த ரகசியங்களை நான் கற்றுக்கொண்டுப்பார் சங்கீத எட்டுலலாம் வாசிக்கும் போது அன்றைய தான் எனக்கு புரிஞ்சது கர்த்தர் வந்து மனிதன் மேலே ஒரு நம்பிக்கை உள்ளவராக இருக்கிறார் அது மாத்திரம் நம்ம மனுஷன் ஆசீர்வதிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் வச்சு பாருங்களேன் அப்போ கர்த்தர் அப்படி செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் நிச்சயமாக நிச்சயமாக செய்வார் இன்றைக்கும் இந்த காலை வேலை உங்களுக்கு சொல்கிறார் ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையின் வார்த்தை என்னென்னா கர்த்தர் உங்களை நினைத்திருக்கிறார் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் யார் மறந்தாலும் கர்த்தர் உங்களை மறக்க மாட்டார் சில நேரத்தில் மனசை கவலைப்படுத்துறாரு இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஃபுல்லாக நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஃபுல்லாக நான் ரொம்ப வேதனையை கடந்து வந்தேன் தைரியமாக இருங்க தைரியமாக இருங்க சிஸ்டர் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்காக கர்த்தர் ஒரு மிகப்பெரிய வாசலை திறந்து காமிப்பார் இந்த காலை வேலையில் சொல்கிறேன் கத்திரத்தை முழங்கால் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த வரை என்னை நினைச்சிருக்கீங்களா என்னை நினைச்சிருக்கீங்களான்னு கேள்வி எந்த மனிதனும் நினைக்காத நினைவாற்றெல்லாம் கத்தருக்கு மேலே நினைச்சிருக்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்
நீங்கள் விசேஷித்தமானவர் அல்லவா கர்த்தருடைய பார்வையில் ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தையின் அடிப்படை நீங்கள் விசேஷித்தமானவர் அல்லவா கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பார் நிச்சயமாக எதிர்ப்பாருங்க கர்த்தர் வாழ்க்கை நன்மைக்கு எதுவாய் திருப்புவார் நன்மைக்கு எதுவாய் நடத்துவார் கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பார் மீண்டும் நாளை காலை